నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఫోకస్ ఒకప్పుడు పావలాలు ఆటనాలు ఉండేవి మన పెద్దలు వాటి గురించి చెప్పుకుంటుంటారు కాలక్రమంలో అవి మరుగున పడి రూపాయి దగ్గరకు వచ్చాం ఇప్పుడు ఆ రూపాయి కూడా కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పటికే రూపాయి అంటే చాలా మందికి చిన్న చూపు డాలర్తో పోలిస్తే దాని విలువ అంతంత మాత్రమే దీనికి తోడు ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గౌరవం రూపాయిని కన్నీరు పెట్టిస్తోంది ఎందుకిలా నా కర్మ కాలిపోయింది అంటూ గోసపెడుతున్న రూపాయి గాథపై ఇవాళ స్పెషల్ స్టోరీ రూపాయి దీంతో ఈ రోజుల్లో ఏమొస్తుంది అదేదో సినిమాలలో ముష్టవాడికి కూడా రూపాయి వేస్తే ఎగాదిగా చూసి దానికి మరొక పది కలిపి ఇచ్చిన వారి ముఖాన కొట్టే రోజులివి రూపాయి అంటే అంత చులకనైపోయింది అయినా సరే ఏది లెక్క పెట్టాలన్నా రూపాయి నుంచే మొదలు పెట్టాలి కానీ ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా చేసే పనిలో ఉంది భారత ప్రభుత్వం రూపాయి విలువను పెంచాల్సిన కేంద్రం తన అసమర్థ విధానాలతో ప్రపంచ దేశాల ముందు చిన్న చూపు తెచ్చే స్థాయికి దిగజారాల చేసింది రూపాయి విలువ వరుస పధనావస్థను ఒకసారి మనము చూద్దాం రండి విలువ లేకుండా పోయిన రూపాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం నుంచి దిగజారుతున్న పరిస్థితులు రూపాయితోనే పతనమవుతున్న దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మోదీ అసమర్థ పాలనకు నిలువెత్తు నిదర్శనం రూపాయి బిళ్ళ మార్కెట్లోకి వెళ్లి రూపాయి బిళ్ళ తీసుకెళ్తే దానికి ఇప్పుడు ఒక చాక్లెట్ కూడా రాదు మన దేశంలోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ప్రపంచం ముంగిట దాని పరువు పోయింది రూపాయి అంటే రూపాయా అంటూ చీపుగా చూసే రోజులొచ్చాయి భారత కరెన్సీ అంటేనే మూతి తిప్పుకునే పరిస్థితి నువ్వు రూపాయికి కూడా పనికిరావు అని తిట్టే రోజులు కూడా పోయాయి ఇదంతా తెలిసిన రూపాయి ఇప్పుడు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తోంది ఎందుకింతలా నా కర్మ కాలిపోయింది అంటూ కన్నీరు కారుస్తోంది మోదీ పాలనలో దేశంలో రోజురోజుకు మారుతున్న పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నాయి ఇక రూపాయి గురించి ఎవరూ ఊహించుకుంటారులే కానీ మోదీ గారు పగ్గాలు చేపట్టిన కొద్ది రోజులకే చాలా మందికి అర్థమైపోయింది దేశం ఎక్కడికి పోతుందని నా పాలనలో దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి ప్రగల్భాలు పలికి దేశాన్ని వందేళ్ల వెనక్కి తీసుకెళ్లిన ఘనత దక్కించుకుంటున్నారు అంతలా ఆయన పాలన విధానాలతో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు ఇది ఇలాగే కొనసాగితే దేశ భవిష్యత్తు ఎంతలా దిగజారుతుందో ఊహకందని విషయం మొన్న ఆర్బీఐ గవర్నర్ కూడా ఇదే చెప్పారుగా లెట్ మీ నౌ కంక్లూడ్ ద లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ ఎ సాగ ఆఫ్ అవర్ డిటర్మిన్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ డాంటింగ్ ఛాలెంజెస్ పోస్ట్ బై ద పాండమిక్ అండ్ నౌ ద వార్ వీ రోస్ టు దీస్ ఛాలెంజెస్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ అ మెయిల్ స్ట్రామ్ ఆఫ్ షాక్స్ వీ నౌ స్టాండ్ at a crucial juncture once again we in the rbi remain steadfast in our commitment to con- contain inflation and support growth inflation must be tamed in order to keep the indian economy resolute on its course to sustainable and inclusive growth అభివృద్ధి ముందంజలో కాకపోయినా వెనుకంజలో మాత్రం మోదీ సర్కార్ రికార్డుల మీద రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం వారి కీర్తి కిరీటానికి కొత్త కలికి తురాయి రూపాయి విలువ పతనం ఒక అమెరికన్ డాలర్కు డెబ్బై ఏడు రూపాయల నలభై ఒక్క పైసల మేర విలువ క్షీణించింది ఇది మన దేశ ఆర్థిక రంగ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద క్షీణత భారత కరెన్సీ విలువ ఎన్నడూ లేని స్థాయికి పడిపోవడం బీజేపీ హయాంలోనే తరచూ చోటు చేసుకుంటోంది గడిచిన మార్చి నెలలో డెబ్బై ఆరు రూపాయల తొంభై ఎనిమిది పైసలకు క్షీణించటమే దారుణం అనుకుంటే ఇప్పుడు మరింత దిగజారింది అసలే ద్రవ్యోల్భనంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది మరింత దెబ్బ దీనివల్ల విదేశీ నిధులు దేశీయ ఈక్విటీల నుంచి వైదొలుగుతున్నాయి ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు కోట్ల డాలర్లను విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు ఉపసంహరించుకున్నారు
ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధంతో మళ్లీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రుడాయిల్ ధరలు భగ్గుమరడంతో రూపాయి విలువ పతనమైంది బ్యారెల్ నూట పదమూడు డాలర్లపైనే ఈ ధరలు పలికాయి దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బన ఒత్తిడీలు పెరుగుతున్నాయి అయితే ఇతర దేశాల్లో వారు అనుసరిస్తున్న విధానాలతో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేయకుండా ఆ దేశాధినేతలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కాని భారత్ లో అలా జరగడం లేదు ఇది ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధంతో మొదలైన పతనం కాదు బీజేపీ పాలనతో మొదలైన పేదరిక పాలన యుద్ధంతో రష్యా నుంచి ఇతర దేశాలకు ఎలాంటి రవాణా లేకుండా పోయింది ఫలితంగా రష్యా నుంచి అవసరముండే వస్తువుల కొరతతో ప్రపంచ దేశాలు అల్లాడిపోతున్నాయి ఇక రష్యా ఉక్రెయిన్ల యుద్ధ విషయంలో భారత్ తటస్థంగా ఉంటూ వస్తోంది రష్యాకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఓటింగ్ కు దూరంగా ఉంది అయినా భారత్ పై ఈ ప్రభావం బాగానే ఉంది రోజు రోజుకు షేర్లు విపరీతంగా డౌన్ అవుతున్నాయి అటు నిత్యవసరాల ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి ఫలితంగా భారత రూపాయి కనిష్టంగా డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఐదు సున్నా అమెరికా డాలర్ కి చేరింది భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం ఇది మనం ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాం ఇంకా ఇలాగే జీవితాంతం వింటూనే ఉంటాం అచ్చేదిన్ తీసుకొస్తానని అందలమెక్కిన వాళ్లు జనాలకు సచ్చేదిన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు ప్రతి కుటుంబానికి పదిహేను లక్షలు ఇస్తానన్న హామీలు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు అబ్బో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రధానిగా ఆయన ఇచ్చిన హామీలు బోలెడు కానీ ఫలితం మాత్రం సున్నా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలతో పోటీ పడుతున్న భారత్ ను నడి రోడ్డు మీద నిలబెట్టి రూపాయి విలువ లేకుండా చేశారు అంతర్జాతీయంగా పెట్రోలు ధర తగ్గినా ఇక్కడ పెరుగుతోంది గ్యాస్ ధరలు తగ్గలేదు పప్పులు బియ్యం నూనె రైలు ఛార్జీలు బస్సు టికెట్లు ఏవీ తగ్గలేదు తగ్గిందేమైనా ఉందంటే రూపాయి మారకం విలువ తగ్గింది ధరలు తగ్గే వరకు అచ్చేదిన్ వచ్చినట్లు ఎవరు ఫీల్ అవ్వరు యాడ్స్ లో ఏం రాసి మెరిపించినా మోదీ గారు ఎంత వ్యంగ వైభవం కురిపించినా రియాలిటీలో మాత్రం బతుకు భారమైంది దేశాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాడనుకుంటే అంధకారంలో నెట్టేస్తాడని ఎవ్వరూ ఊహించలేదు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎనిమిది శాతం వృద్ధి రేటు సాధించగలిగామని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది కాని నాలుగు వైపుల కమ్ముకొస్తున్న ఆర్థిక పతనపు మేఘాలు ఆ అంచనా ఖచ్చితంగా తప్పవుతుందని నిరూపిస్తున్నాయి ద్రవ్యోల్బనం నిరుద్యోగం విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలు రూపాయి పతనం ఇలా ఏ ఏ గణాంకాలు కూడా ప్రభుత్వ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా లేవు పదిహేడు నెలల దిగుమతులకు సరిపడా ఉన్న విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలు ఇప్పుడు పన్నెండు నెలల దిగుమతుల స్థాయికి పడిపోయాయి అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెరిగిన తరుణంలో విదేశీ మారక నిల్వలు మరింత తగ్గే ప్రమాదం ఉంది అదే జరిగితే మన దేశం కూడా చెల్లింపుల సంక్షోభం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందేమో అనే అనుమానాలు లేకపోలేదు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మూలాలు బలంగానే ఉన్నా మూడేళ్లుగా ఆర్థిక గణాంకాల్లో ఎలాంటి పురోగతి లేకపోవడం ఆందోళనకరంగా ఉంది రూపాయి విలువ తగ్గిపోతే ఆ ప్రభావం పలు రంగాలపై ఉంటుందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు వారు చెబుతున్న దాని ప్రకారం మన దేశంలో నిత్యం వినియోగించే చమురులో మూడొంతుల మేర విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం అంటే డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు మరింత పెరుగుతాయి దానివల్ల వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి ఇది ద్రవ్యోల్బనానికి దారితీస్తుంది దాంతో పాటే దేశ వాణిజ్య లోటు భారీగా పెరిగిపోతోంది అలాగే రూపాయి క్షీణతతో ఎలక్ట్రానిక్స్ విడిభాగాలు దిగుమతులు మరింత భారం కానున్నాయి ఎందుకంటే విదేశీ మారకం కోసం మన దేశం అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తోంది దాంతో ఇంధనం ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వాహనాలు విదేశాల నుంచి నేరుగా దిగుమతి చేసుకునే లగ్జరీ కార్లతో పాటు దిగుమతి ఆధారిత ముడి సరుకులతో తయారయ్యే వస్తువుల రేట్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం 
దీనికి తగ్గట్లుగా రష్యాపై కఠినమవుతోన్న ఆంక్షలు భారత్ ను కలవర పెడుతున్నాయి ఇప్పటికే చమురు బిల్లు భారంగా మారుతోంది రష్యాపై ఆంక్షలు పెరిగిపోయి పెట్రోల్ కొనలేని పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు చైనా నుంచి పెట్రోల్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు రేట్లు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇదే జరిగితే ఆహార ద్రవ్యోల్బణం మరింత పైకి ఎగబాగుతుంది అప్పుడు సామాన్యుడి జీవనం కూడా దుర్భరమవుతుంది సామాన్యుడి ఆదాయంలోంచి గృహావసర ఖర్చులకు పోను డబ్బు మిగిలితేనే పెట్టుబడులు పొదుపు సాధ్యమవుతుంది కాని వచ్చే జీతాలు ఖర్చులకే సరిపోలేని పరిస్థితుల్లో ఇంకా పొదుపు పెట్టుబడి సంగతేంటనే భావన భయపెడుతోంది ధనికులు ఎంత భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టినా సామాన్యుల భాగస్వామ్యం లేకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ పొంచుకోవడం అసాధ్యం ధరల నుంచి ఉపశమనం లేకుండా చమురు బిల్లు తగ్గకుండా సామాన్యుల నుంచి భాగస్వామ్యం ఊహించడం అత్యాసే అవుతుంది పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు కేంద్రం ఎడాపెడా పెంచుకుంటూ పోతోంది ఉక్రెయిన్ సంక్షోభాన్ని సాకుగా చూపి వంట నూనెలు ఆహార వస్తువుల ధరలు కూడా పెంచేశారు పారిశ్రామిక మాంద్యం నుంచి బయటపడేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాలు లేవు కోవిడ్ సమయంలో ప్రకటించిన ఇరవై ఒక్క లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీలో ప్రజలకు ఇచ్చింది ఒక్క శాతమే తక్కిందంతా కార్పొరేట్లకు దోచిపెట్టింది కేంద్రం ఎంఎస్ఎంఈలకు ఇచ్చింది అత్యల్పమే ఇటువంటి ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల ప్రభావం జీడిపిపై కూడా పడింది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం జీడిపి అంచనాలు తలకిందులయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది ఆర్థిక మందగమనం వల్లే దేశంలో నిరుద్యోగం పెరిగిపోతోంది దేశీయంగా డిమాండ్ మందగించడం పెరుగుతున్న ధరలతో ఆర్థిక వ్యవస్థ రికవరీ నెమ్మదించడం వలన ఉద్యోగ అవకాశాలు దెబ్బతిన్నాయి ధరలకు కళ్లెం వేసేందుకు గత వారంలో రుణాలకు ప్రామాణికమైన కీలక వడ్డీ రేటును సున్నా పాయింట్ నాలుగు సున్నా శాతానికి పెంచిన ఆర్బీఐ మరింత వడ్డించాల్సి రావచ్చు దాంతో రుణాలపై వడ్డీ రేట్లతో పాటు ఈఎంఐల భారం పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది విదేశాల్లో ఉన్నత చదువుల కోసం డాలర్లు ఫౌండ్లు యూరాల్లో కోర్సు ఫీజుల చెల్లింపు భారం పెరుగుతోంది అంతేకాదు విదేశీ విహారయాత్రలు పర్యటనలకయ్యే ఖర్చు పెరుగుతోంది ఎందుకంటే రూపాయిని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే సమయంలో లభించే విదేశీ మారక ద్రవ్యం మరింత తగ్గనుంది రూపాయి బలహీనపడటం ఈక్విటీ మార్కెట్లకు ప్రతికూల పరిణామమే పైగా అమెరికా సహా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులతో పాటు ఆర్బీఐ కూడా వడ్డీ రేట్లను పెంచుతూ పోతే మున్ముందు స్టాక్ మార్కెట్ల నుంచి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ జరిగే అవకాశం ఉంది దాంతో షేర్లు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడుల విలువ తగ్గవచ్చు ధరల పెరుగుదలతో వస్తు గిరాకీ తగ్గే ప్రమాదం ఉంది ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతున్న సమయంలో గిరాకీ తగ్గితే కంపెనీల లాభాదాయకత తగ్గనుంది వడ్డీ రేట్లు కూడా పెరుగుతుండటంతో కార్పొరేట్ కంపెనీల కొత్త పెట్టుబడులకు నిధుల సేకరణ వ్యయం కూడా పెరుగుతోంది ప్రైవేట్ రంగంలో మూలధన పెట్టుబడులు తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇది పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పనపై ప్రభావం చూపనుంది ఇప్పటికే ఆల్ టైం కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన రూపాయి మరింత క్షీణించకుండా ఉండేందుకు ఆర్బీఐ మార్కెట్లోకి డాలర్ను విడుదల చేయాల్సి వచ్చింది రూపాయి పతనానికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ఆర్బీఐ మున్ముందు మరిన్ని నిల్వలను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయాల్సి రావచ్చు మొన్న పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్ల పెంపు నిన్న వడ్డీ రేట్ల పెంపు నేడు రూపాయి విలువడ్డావు పాలకులు ప్రజలకు రోజుకో సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నారు కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి నియంతృత్వ పోకడలతో పయనిస్తోంది మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే దేశానికి మంచి రోజులు వస్తాయని ప్రజలు సిరి సంపదలతో వర్దిల్లుతారని నమ్మబలికారు కానీ వాస్తవ పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి మన దేశంలో ఉన్న పరిస్థితిని ఒకసారి గమనిస్తే కుటుంబ పాలన అంతం చేసి అవినీతి రహిత భారాన్ని నిర్మిస్తామని చెప్పి అధికారం చేపట్టిన నరేంద్ర మోదీ చెప్పిందేది చేయలేకపోయారు అవినీతి ఆవగింజంత కూడా తగ్గలేదు నిరుద్యోగం రూపుమాపుతామని అచ్చేదిన్ అయగి అని కనిష్ట ప్రభుత్వ గరిష్ట పాలన అనే అందమైన నినాదాలతో రెండోసారి అధికారం చేపట్టారు ఈ ఎనిమిదేండ్లలో మోదీ ప్రజలకిచ్చిన వాగ్దానమేదీ నెరవేర్చలేదు దేశ సంపదలకు సౌభాగ్యానికి మూలమైన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అన్నింటినీ 
కారు చవకగా అమ్మేస్తున్నారు ప్రైవేటు బ్యాంకులను జాతీయం చేయడం ఒక విప్లవాత్మక చర్యగా చెప్పుకున్న చోటనే ఆ బ్యాంకులను ప్రైవేటు పరం చేస్తున్నారు మోదీ అమ్మకానికి పెట్టిన వాటిలో పోర్టులు ఓడరేవులు విమానాశ్రయాలు రైల్వేలు చివరకు వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం గల రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు కూడా ఉన్నాయి రైతులు కార్మికులు ఒకటేమిటి సకల వర్గాల ప్రయోజనాలకు భంగకరంగా చట్ట సవరణలు చేసి ఆయా వర్గాల ప్రజలను కార్పొరేట్ శక్తులకు బలిచేస్తున్నారు చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చకపోవడం వరకే పరిమితమైతే మోదీ పాలన వైఫల్యంగా సరిపెట్టవచ్చు కానీ దేశ సార్వభౌమాధికారానికి భంగకరంగా పరిణమించే విధంగా దేశాన్ని అప్పుల ఊబిలో నెడుతున్నారు దేశ స్వాతంత్ర్యానంతరం మోదీ అధికారం చేపట్టిన రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా భారతదేశం చేసిన అప్పు యాభై ఐదు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల నూట నలభై తొమ్మిది కోట్లు అయితే మోదీ అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ఈ ఎనిమిదేండ్లలో చేసిన అప్పు ఎనభై లక్షల ఏడు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు మోదీకి ముందు అరవై ఏడేండ్లలో సగటున ఏడాదికి చేసిన అప్పు ఎనభై మూడు వేల కోట్లయితే ఈ ఎనిమిదేండ్లలో మోదీ ప్రభుత్వం ప్రతి నెల చేసిన అప్పు ఎనభై మూడు వేల కోట్లు గతంలో ఎన్నడూ లేని స్థాయిలో ద్రవ్యోల్బణం ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతానికి చేరుకుంది ఫలితంగా నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు పెరిగిపోయి సామాన్యుడు చితికిపోతున్న పట్టింపు లేకుండా నీరో చక్రవర్తిలా మోదీ వ్యవహరిస్తున్నారు ఇంధన ధరలపై సుంకాలు పెంచి ప్రజలపై భారం మోపుతున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లోంచి ప్రజలు ఆందోళన బాటన నడవక తప్పని పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి ఈ నిత్య సంకట సంఘర్షణ స్థితులు దేశాన్ని ఎటువైపు తీసుకెళ్తాయి భారత్ కూడా శ్రీలంకలా తయారవుతుందా అనే ఆందోళన కలుగుతోంది ప్రపంచమంతా సంక్షోభాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా నిబ్బరంగా నిలిచిన ఆర్థిక వ్యవస్థ మనది ఆర్బీఐ వంటి సంస్థలు స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తూ రాజకీయాలకు అతీతంగా గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై మరీ ఎక్కువ ఆధారపడకుండా దేశీయంగా అభివృద్ధి చెందడం వంటి కారణాలు మన దేశాన్ని కాపాడాయి దేశంలో పేదరికం అవినీతి వంటి వ్యవస్థీకృత సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నా భారత ఆర్థిక రంగం సాపేక్షంగా స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండేది ప్రస్తుత పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కాలంటే ప్రభుత్వం ఇంధనంపై పన్నులతో పాటు జీఎస్టీని తగ్గించి పేదలకు ఉచిత ఆహార పథకాలను విస్తరించి ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి నగదు బదిలీ చేయడం ద్వారా ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఊపునివ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు దానివల్ల ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి అయినా కేంద్రం ఇంతవరకు ఆ దిశగా చొరవ తీసుకోవడం లేదు రెండు వేల ఇరవై మూడులో పద్నాలుగు శాతం వృద్ధి రేటు సాధిస్తే తప్ప ఆర్థిక రథం పరుగు మొదలు పెట్టదు ధరలను నియంత్రించడం దానికి తొలిమెట్టు కావాలి ధరల పెరుగుదలను అరికట్టలేకపోవడం వల్లనే శ్రీలంక పాకిస్తాన్ నేడు దివాళా తీశాయి ఆ దుస్థితి భారత్కు పట్టకూడదంటే ధరలకు తక్షణమే కళ్లం వేయాలి రూపాయి విలువలను పెంచాలి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా పతనమవుతోంది ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయి ద్రవ్యోల్బణం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ఇప్పుడు రూపాయి విలువ కూడా జీవనకాల కనిష్టానికి చేరుకుంది స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లోకి జారుకుంటున్నాయి మరోవైపు నిరుద్యోగం పెరిగిపోతోంది ధరల మూత మోగిపోతోంది మరి ఇది ఇలాగే కొనసాగితే భారత్ మరో శ్రీలంకగా మారడం ఖాయం పరిస్థితులు అంతలా దిగజారక ముందే కేంద్రం తేలుకొని పరిస్థితులను చక్కదిద్దాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది